Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendapatkan video tips dan referensi custom atau perbaikan lampu dan spion mobil Anda. Gratis dan bonus makan di rumah sendiri. Yo, Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan channel Lego Kringgit. Jangan lewatkan videonya dari awal sampai akhir supaya tidak ketinggalan detail pentingnya. Sekarang kita akan servis lampu yang bolong. Dan langkah pertama adalah memisahkan mika dengan rumah lampunya. Seperti yang Anda lihat di sini, dia menggunakan presan untuk menyatukan mika dan lampunya ya. Jadi bukan cara dipanasin untuk melepasnya, tapi ada trik khususnya di sini. Coba dilihat di sini ada presannya. Dan kita siapkan bahannya. Di sini kita pakai satu buah pisau cutter. Dan juga satu batang besi kecil untuk ketok-ketok nanti cutternya ya. Oke, jadi posisinya nanti pisau cutternya dipasin di sini. Di bagian sambungan antara mika dan rumah lampunya tepat di tengah-tengah seperti ini oke langsung aja kita eksekusi dengan cara diketok-ketok ketok-ketok dengan hati-hati seperti ini sampai Mika dan rumah lampunya terpisah hati-hati jangan sampai pecah ya diketok perlahan terus terus sampai sekelilingnya terlepas seperti ini seperti kita lihat di sini mikanya ada dua motif ada garis dan juga ada polos nanti kita akan memotong di bagian ini bagian pembatas antara motif garis dan kosong jangan sampai memotong lewat dari garis ya biar nanti hasil servisannya tidak terlalu terlihat jadi seolah-olah itu garis yang alami bawaan dari sananya garis sini ke sini oke diperhatikan lagi yang akan kita buang itu adalah motif polos bukan motif garis jadi kita potong antara garis motif dengan garis beningnya Oke, langsung aja kita potong. Di sini saya menggunakan gerinda ya. Untuk yang tidak terbiasa memakai gerinda, Anda bisa memakai Yang penting hati-hati. Jangan sampai terkena bagian yang tidak akan kita lihat.
setelah selesai di gerinda seperti ini kita masih lihat garisnya masih ada sisa sedikit jangan sampai habis banget ya karena nanti kita akan merapikan bagian ini menggunakan kikir ya dan ini kikirnya kita bisa menggunakan kikir yang halus agar hasilnya juga lebih halus setelah hasil kikirannya rata seperti ini dan benar-benar tempat di garisnya ya kita lagi rata dan tempat di garis kita siapkan bahan untuk menampalnya di sini saya menggunakan akrilik ya akrilik warna merah transparan bisa ditemukan di toko-toko akrilik terdekat kita pasir dulu dan dikarenakan akrilik ini lurus lurus datar ya sedangkan lampunya agak sedikit lengkung jadi kita harus membentuk dulu biar lengkungannya sesuai kita menggunakan hexagon atau kalau tidak ada hexagon menggunakan kompor gas caranya kita pasin di tempatnya lalu dicekik panaskan secara hangat-hangat saja dan terlalu panas secara tidak terbakar ya setelah dirasa cukup panas kita tekan agar bentuknya bisa menyesuaikan ke bentuk lampunya sampai dingin nah setelah terbentuk seperti ini ambil cutter kita akan membuat tanda tanda untuk mengukur bagian yang akan kita tambalnya baru setelah dikasih tanda seperti ini nanti kita potong dan kita ambil bagian yang akan kita pasang kita potong mengikuti garis yang sudah kita buat tadi hingga sampai bentuknya benar-benar mengikuti garis biar nanti saat kita rapikan kita jalan banyak yang harus kita bikin ya agar bagian sambungannya lebih halus dikikir terus sampai bahan benar-benar presisi dengan lampunya ya dan menurut saya ini adalah bagian paling rumit dan membutuhkan ketelitian karena apa? karena kalau kita kikir terlalu habis dia nanti posisinya pas sambungan itu bakal kelihatan bolong bahkan memang benar-benar bolong gitu tidak tertutup dan kalau kikirannya kurang kurang rata dia bahannya tidak akan masuk ke lampunya jadi harus benar-benar teliti dan sabar dipasin kalau ada yang masih kurang kita pikir lagi pasin lagi lagi sampai benar-benar rata dan presisi dan setelah terlihat benar-benar rata dan presisi baru kita lem di sini saya menggunakan lem Korea ya Gitu. Jadi kalau terlalu banyak selain lem susah buat kering dan lama Dia juga nanti takutnya malah melebar ke dalam
lem sambil kita nunggu lem kering kita bisa cuci bagian-bagian rumah lampunya yang kotor tadi atau ya bisa mengerjakan aktivitas lain lah karena memang lemnya itu harus benar-benar kering dan keras kalau tidak ya selain mungkin saja bisa copot lagi hasilnya juga tidak akan benar-benar kinclong -benar gitu oke setelah lem rata seperti ini kita bisa tunggu lemnya sampai benar-benar kering oke dan sekarang lemnya sudah kering ya kira-kira tadi saya menunggu sampai satu setengah jam baru benar-benar kering dan keras seperti ini setelah kering seperti ini kita ratakan sisa lemnya dengan menggunakan kecil ya dikikir penuh sampai benar-benar rata sampai tidak ada lagi yang terasa kasar atau terasa sambungan ya dan setelah terasa rata tidak ada lagi yang kasar lem atau tabungan yang masih ganjal kita aplas kita bisa menghapalnya menggunakan aplas 500 dan 1000 ya jadi dua langkah 500 sampai benar-benar rata tidak ada kertas baret-baret ini baru kita aplas ke ukuran 1000 eh kok tidak kuat setelah hasil amplasan tadi sudah cukup halus rata dan tidak ada lagi baret-baret bekas kikir atau rata kasar tadi kita olesi dengan kompon oles secara merata di seluruh bagian ya Jadi oles sampai benar-benar rata karena kita akan oles lampunya secara keseluruhan bukan bekas tambalan tadi doang ya oles sampai seluruh bagian terlihat kering Anda bisa menggunakan mesin poles kalau ada yang tidak mungkin bisa aja diakali dengan lap pakai kain ya tapi harus benar-benar digosok pakai lap dan menggunakan sedikit pegal ya kalau pakai lap jadi kalau ada yang mesin poles bisa digunakan jadi lebih cepat dan hasilnya juga lebih merata sisa-sisa kompon karena biasanya sisa-sisa kasa kompon itu ada kayak putih-putihnya gitu jadi kita lap lagi pakai kit biar hilang sisa-sisa komponnya tadi dan sampai sini sebenarnya proses menambal sudah selesai bisa deh kita lihat hasil tambalannya garis tidak terlihat hanya sedikit garis saja dan garisnya pun dia mengikuti garis aslinya jadi tidak terlalu ketara ya dan untuk bagian terakhir kita rekatkan mic 
mereka dengan rumah lampunya menggunakan lem. Di sini kita menggunakan lem pipa ya. Oles lemnya sampai merata di sekeliling bagian yang mau kita rekatkan tadi. baru kita pasang ikannya ke posisi aslinya ke posisi aslinya ya ya ampun pagi-pagi sudah ada yang minta rokok setelah direkatkan kita pasang penjepit agar hasilnya lebih presisi ya jadi tidak ada bagian-bagian ngerenggang oke dan hasilnya seperti ini bisa kita lihat hasil lemannya juga presisi tidak ada bagian yang renggang atau bolong dan hasilnya ini dia lampunya sudah kembali mulus seperti baru oke sekian video dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya jangan lupa like dan subscribe nya terima kasih